ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാനിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി പച്ചടിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പച്ചടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് അതുകൂടാതെ വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓണമൊക്കെ വരാൻ പോവുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു പച്ചടി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും ഈ പച്ചടി ലോ കാബ് ഹൈ ഫാറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കും ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം അതുകൂടാതെ ഈ കോളിഫ്ലവറിന് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സും കൂടി ഉണ്ട് ചില ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരാം ഈ കോളിഫ്ലവറിൽ ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൂടാതെ ഇതിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ വെയ്റ്റ് ലോസിനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസും ഈ കോളിഫ്ലവറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോളിഫ്ലവർ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി വരും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കോളിഫ്ലവർ പച്ചടി തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കോൾഫ്ലവർ ഒക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ടേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ടേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം കോളിഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് ഈ കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ കോളിഫ്ലവറിലെ വെള്ളമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ചെറുതായൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഈ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം അടുത്തതായി നമുക്കൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ടേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലോട്ടേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകം ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ടേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വറ്റൽ മുളക് രണ്ടായി കീറിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ടേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായെന്ന് കളറ് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ടേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരാണ് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് കുറവായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തൈരിട്ടതിന് ശേഷം കൂടുതൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ കൊണ്ട് പച്ചടി തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ഈ വരുന്ന ഓണത്തിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്